Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. Hello and welcome to Sports 360 and I'm your host Ahmed Hamad. Uh, Wales Multan Sultan began their title defense with a seven wicket victory over host uh, Karachi Kings at National Stadium in Karachi yesterday. Karachi Kings were depleted by the absence of their spearhead a fast bowler Muhammad Amir and Imad Wasim, the former captain because of COVID. This was just say, unki bowling mein hume itna zor nahi nazar. After winning the toss, elected to field first. Aur ye humne dekha last PSL mein bhi ke jo bhi team toss jeetti thi, wo chase karne ko zyada prefer karti thi. Aur yehi hua kal ke match mein bhi ke Rizwan ne, kyunke due factor ko consider karte huye, pehle bowling karna chaha, kyunke second inning mein jab due aja thi hai, to itna asaan nahi hota. To yehi humne dekha, dousra dekha ke Pitch जो है वो थोड़ा slow थी, batting करना इतना आसान नहीं थी, shots खेलना इतना आसान नहीं थी, ball जो है वो bat पर इतना अच्छा नहीं आ रहा था, और Karachi although के उनका एक solid start था, they put on almost 60 runs in the first nine overs, uh, 41 in six overs, तो यहाँ से consider किया जा रहा था कि कोई wicket नहीं गिरी, शरजील खान अच्छा खेल रहे हैं, साथ उनके बाबर आजम है, जिनका role of play यही है कि उन्हें उनके अराउंड बाकी पूरे बैट्समैन जो है वो इनिंग खेलेंगे लेकिन बाबर आजम की कुछ अपनी फॉर्म भी नहीं नजर आई वजह वही जिस तरह मैंने कहा कि बॉल जो है वो बैट पर इतना अच्छा नहीं आ रहा था वो स्ट्रगल कर रहे थे कि बॉल को टाइम करना मोहम्मद रिजवान ऑब्वियसली दोनों बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक साथ ओपन करते हैं पाकिस्तान के लिए तो दोनों एक दूसरे की गेम को बहुत अच्छा जानते थे और बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ मोहम्मद रिजवान ने अपने बॉलर्स को रोटेट किया पहली विकेट गिर गई और कराची की इन 9.2 ओवर्स सिक्स अराउंड 60 रन्स ऑन द बोर्ड लेकिन उससे पहले शरजील खान ने 31 गेंदों का सामना करते हुए 43 रन्स बनाए जिसमें तीन चौके और तीन छक्के शामिल थे तो लग रहा था कि शरजील खान ऑल्डो के उनको एक ओवर ऐसा मिला जो टिम डेविड का था जिसमें फुल टॉस बॉल भी हुए लूज बॉलिंग थी वो आसानी उन्होंने उनको टारगेट किया और बाउंड्रीज अचीव की अपार्ट फ्रॉम देम कोई और बैट्समैन को इतना बड़ा स्कोर नहीं कर सका शरजील खान मैंने वही कहा कि क्योंकि इतने अरसे से आप खेल रहे हैं और राइट हम लेग स्पिनर आपको बॉल कर रहा हो तो आपको पता है कि वो आपको क्रॉस खिलवाएगा और ऑफ टर्म के बाहर से जब वो गुगली कर रहा है तो बजाय इसके कि आप उसको लेग साइड पे टारगेट करें आप उसको ऑफ साइड पे कवर्स पे या जेंटली एक सिंगल लेते वो ट्रैप है बेसिकली आपके लिए और उस ट्रैप में आप आ गए और वहाँ से आप क्रॉस खेलने लगे तो टॉप एज लगा और पॉइंट पर आप कैच आउट हो गए इस तरह जो जिनसे कहा जा रहा था जिनसे उम्मीद थी कि कराची के टोटल को बहुत बड़ा लेके जा सकते हैं वो एक मैं कहूँगा कि गैर ज़रूरी शॉट खेलते हुए अपनी विकेट गंवा बैठे बाबर आजम फिर वही बात है कि प्रेशर आ जाता है कि आपसे रन्स नहीं हो रहे तो आपको बड़ी शॉट खेलनी पड़ती है बाबर आजम के साथ भी यही हुआ कि खुश दिल शाह बॉल कर रहे थे और बाबर आजम ने कहा कि उनको भी वही लेफ्ट साइड पर ट्राई करूँ तो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर आपको बॉल कर रहा है आप लेग साइड पे ट्राई करेंगे तो आपका भी टॉप एच लगेगा और उनका भी टॉप एच लगा और डीप मिड विकेट से वो भी बाउंड्री के अंदर कैच आउट हो गए और बाबर आजम की पूरी इनिंग बस वो स्ट्रगल ही करते रहे इसको 23 ऑफ 29 बॉल्स विद जस्ट वन बाउंड्री एक चौका वो लगा सके तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि बैटिंग इतनी आसान नहीं थी तो मैच का फैसला तकरीबन तकरीबन टॉस पे ही हो गया था और इनके अलावा जो क्लाक जो है ही मेड ट्वेंटी सिक्स ऑफ ट्वेंटी बॉल्स तो रेस्ट ऑफ द बैटिंग पहले 10 ओवर में कराची किंग्स का स्कोर 71 था तो लास्ट टेन ओवर्स में कोई बड़ा स्कोर नहीं बना सके सिर्फ 53 रन्स उन्होंने ऐड किए अगर मैं कहूं कि विकेट बहुत ज़्यादा गिर गई थी तो विकेट भी ऐसी नहीं गिरी थी लॉस जस्ट फाइव विकेट फॉर 124 एंड ट्वेंटी फोर रन लेकिन ट्वेंटी हंड्रेड का रीज़न क्या है उनका कम टोटल होने का तो आउट ऑफ ट्वेंटी ओवर्स ऑलमोस्ट सेवन ओवर्स उन्होंने डॉट खेल किए ये स्ट्राइक रोटेट जो पाकिस्तान क्रिकेट का हमेशा से एक इशू रहा है कि वो ज़्यादा बड़े शॉट खेलना चाहते हैं रनिंग बिटवीन द विकेट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते और यही वजह है कि कल पहले मैच में आपने देख लिया कि सिर्फ 124 रन्स बना सकी कराची किंग और मुल्तान सुल्तान की तरफ से ज़बरदस्त बॉलिंग की उनके लेग स्पिनर इमरान ताहिर ने गिव अवे जस्ट सिक्सटीन रन इन स्कोट ऑफ फोर ओवर्स एंड कैप्चर थ्री क्रूशल विकेट्स और वही उनकी वजह से जिसके उनको मैन ऑफ द मैच भी करार दिया गया अपार्ट फ्रॉम हिम खुश दिल शाह ऑल्सो गेव अवे एट रन इन हिस्स टू ओवर्स एंड ऑल्सो टुक वन विकेट तो बहुत बेहतरीन बॉलिंग की मुल्तान सुल्तान ने लेकिन मुल्तान सुल्तान के पास फास्ट बॉलर थे शाह नवाज धानी जो पिछले पी एस एल के सिक्स पी एस एल के बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट थे जिसमें उन्होंने बीस खिलाड़ियों को आउट किया था 
और कल हमने देखा पेस के साथ बॉल कर रहे थे फास्टेस्ट बॉल उनकी अराउंड हंड्रेड एंड फोर्टी फोर पॉइंट समथिंग की जो उन्होंने कराई इस टूर्नामेंट की बल्कि इस मैच की अभी तक की सबसे तेज तरीन बॉल और बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे थे पेस नजर आ रही थी लॉकर लेंथ अच्छा कर रहे थे पिछले पी में देखा गया था कि शाह नवाज धानी शॉर्ट बॉल करते थे और बैट्समैन को सरप्राइज करते थे अपनी बाउंस से लेकिन इसमें थोड़ा सा उन्होंने और अच्छा सीख लिया है कि आगे बॉल करना सीख लिया है यॉर्कर लेंथ आ गई है उनके पास तो ये एक अच्छी चीज़ है डेवलपमेंट है बॉलर की इम्प्रूवमेंट मैं कहूँगा इन रिप्लाई मुल्तान सुल्तान अचीव द टारगेट फॉर द लॉस ऑफ जस्ट थ्री विकेट्स इन एटीन पॉइंट टू ओवर्स विच मीन टेन बॉल्स टू स्पेयर एंड सेवन विकेट्स इन हैंड वजह क्या है कि उनके कैप्टन जो है मोहम्मद रिजवान जिन्होंने पूरे ट्वेंटी ट्वेंटी वन में लास्ट ईयर टी ट्वेंटी इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाए अराउंड थर्टीन हंड्रेड रन बनाए और इसी तरह अगर टी ट्वेंटी की बात करूँ तो टू थाउजेंड से ज़्यादा रन बनाए टी ट्वेंटी इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड उन्होंने हासिल किया और कल की उनकी इनिंग्स उसी की बिल्कुल गवाजी कर रही थी कि स्कोर फिफ्टी टू ऑफ फोर्टी सेवन बॉल्स विद हेल्प ऑफ फाइव फोर्स एंड वन सिक्स लेकिन रिजवान की इस इनिंग में उनके जो रन की तादाद है एच पी एल पी एस एल में जस्ट फिफ्टी रन शॉर्ट ऑफ रीचिंग थाउजेंड रन इन पी एस एल हैज स्कोर नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टी रन इन फोर्टी एट मैच एट एन स्ट्राइक रेट ऑफ हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू तो ये बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है अब तक और एट्टी ऑड रन उनकी बेस्ट इनिंग है लेकिन अगर कंपेरिजन uh, करूँ बाबर आजम का तो बाबर आजम हैज स्कोर मोर देन टू थाउजेंड रन इन फिफ्टी नाइन मैच बाबर आजम की बेस्ट इनिंग जो है वो नाइन्टी टू की है तो ये दोनों बड़े पाकिस्तान के लिए कंसिस्टेंट रन स्कोर है देखना पड़ेगा कि अब बाबर आजम कंडीशन को एसेस करते हुए और क्या चेंजेस लेकर आते हैं शान मसूद ओपन कर रहे थे मोहम्मद रिजवान के साथ और 38 एट की ओपनिंग पार्टनरशिप थी जिसमें शान मसूद अच्छा खेल रहे थे एक छक्का भी लगाया उन्होंने बॉलर बैक ड्राइव भी की जो बहुत अच्छी लगी ही स्कोर ट्वेंटी सिक्स ऑफ एटीन बॉल तो लेकिन उसके बाद जो सिक्सटी थ्री की पार्टनरशिप थी बिटवीन सोहेब मकसूद एंड मोहम्मद रिजवान उसने टोटल उनके बिल्कुल छोटा कर दिया है और आसानी से वो लाइन क्रॉस कर लिया उन्होंने मैच जीत लिया सोएब मकसूद जिस तरह हमें पता है कि बड़े शॉट लगाने के माहिर हैं और रनिंग बिटवीन द विकेट इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है और एक बिल्कुल बहुत करीब थे कि मोहम्मद रिजवान को वो रन आउट करवा देते लकली वो बच गए लेकिन उनकी थोड़ी सी इंजरी भी हुई कोई मसल उनके खिंच गए हेमस्ट्रिंग होगी मोहम्मद रिजवान वॉज लकी सर्वाइविंग टू चांसेस एक उनका कैच डीप मिड विकेट बाउंड्री पे छोड़ दिया गया दूसरा उनके अगेंस्ट लेग बिफोर की एक अपील हुई और उस लेग बिफोर की अपील में नज़र आ रहा था कि वो आउट है कि लेकिन चूंकि अंपायर की कॉल थी इसलिए उनको बेनिफिट मिल गया और वो सरवाइव कर गए लेकिन सोए मकसूद स्कोर थर्टी ऑफ थर्टी वन बॉल्स विद हेल्प ऑफ टू सिक्स तो उनकी बैटिंग का विलाय जो है रन स्कोरिंग जो है वो बैक शॉट्स है लेकिन उनको काम करना पड़ेगा अपना रनिंग बिटवीन द विकेट और स्ट्राइक को रोटेट करने का इसी इनिंग में मैं कहूँ कि रिजवान मुल्तान सुल्तान की इनिंग में भी दे ऑल्सो प्लेड फोर्टी वन डॉट बॉल्स और वही है कि ऑल दो कि दे हैव अचीव द टारगेट इन एटीन पॉइंट टू ओवर्स उसमें से अगर आप सेवन ओवर्स निकाल दें तो दे हैव यूटिलाइज एलेवन ओवर्स तो पाकिस्तान क्रिकेट को स्ट्राइक को रोटेट करने की इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा पाकिस्तान के बैट्समैन को हाँ आप ज़रूर बड़े शॉट्स कर लें लेकिन जब आप स्ट्राइक को रोटेट करते रहते हैं यही जो आपका 124 एंड ट्वेंटी फोर रन का टारगेट था जो कराची किंग ने सेट किया तो अगर वो अपने जो फॉल्स उन्होंने जो डॉट खेली हैं उनमें से अगर फिफ्टी परसेंट भी स्कोर कर लेते अराउंड ट्वेंटी फाइव थर्टी रन बना लेते तो ये इनका टोटल हंड्रेड एंड फिफ्टी प्लस हो सकता था जो एक चैलेंजिंग होता है इन कंडीशन में तो बाकी टीम जो अब इस टूर्नामेंट में खेल रही है उनको इसकी इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा कि आपको ज़रूर आप बड़े शॉट्स खेलें क्योंकि टी ट्वेंटी है ही बड़े शॉट्स के नाम तो लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट आपकी फिजिकल फिटनेस और आपकी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक जो है वो बहुत ज़रूरी है मुल्तान सुल्तान के इमरान ताहिर हु कैप्चर थ्री फोर सिक्सटीन इन इस कोट ऑफ फोर ओवर्स वॉज डिक्लेयर मैन ऑफ द मैच और आज जो मैच खेला जाएगा दैट इज़ बिटवीन पिशावर जलमी एंड कोयटा ग्लेडिएटर्स तो वी विश बोथ द क्रिकेट टीम ऑल द बेस्ट और देखते हैं कि आज की कौन सी विनर टीम होती है और मूविंग ऑन टू अंडर 19 क्रिकेट अंडर 19 क्रिकेट में जनाब पाकिस्तान इज गोइंग टू प्ले ऑस्ट्रेलिया इन द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट इन वेस्ट इंडीज टुडे वी विश पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑल द बेस्ट एज दे हैव वन ऑल देयर थ्री मैचेस विद 100 परसेंट विन रेशियो जिस तरह के टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में भी था कि हमने देखा कि हंड्रेड परसेंट विन रेशो के साथ पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला किया लेकिन ऑस्ट्रेलिया से मैच ना जीत सके तो इस अ
पाकिस्तान इज गोइंग टू प्ले ऑस्ट्रेलिया विद हंड्रेड परसेंट विन रेशियो पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में जिम्बाब्वे को 115 रन से हरा दिया दूसरे मैच में अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने 24 रन से शिकस्त दी और तीसरे मैच में पाकिस्तान ने पापुआ न्यू गिनी को नौ विकटों से शिकस्त दी तो पाकिस्तान की अब तक की परफॉर्मेंस मैं कहूँगा कि ठीक है लेकिन अब मैच पड़ा है एक टॉप रेटेड टीम से ऑस्ट्रेलिया के गेस्ट तो देखते हैं पाकिस्तान अगर तो ये मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान का दूसरा जो एक और क्वार्टर फाइनल हो रहा है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश तो उसके विनर के साथ पाकिस्तान का सेमीफाइनल होगा तो यू नेवर नो कि पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल भी हो सकता है और विवेश पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑल द बेस्ट कल एक अपसेट हुआ और अपसेट क्या है कि क्वार्टर फाइनल में अफगानिस्तान की टीम ने श्रीलंका की टीम को शिकस्त देकर सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया जबकि एक और क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया तो इस तरह इंग्लैंड बीटिंग साउथ अफ्रीका एंड अफगानिस्तान बीटिंग श्रीलंका हैव रीच द सेमीफाइनल फर्स्ट सेमीफाइनल इज गोइंग टू बी प्लेड ऑन द फर्स्ट ऑफ फेबररी एंड द सेकंड ऑन द सेकंड ऑफ फेबररी वाइल द फाइनल ऑफ द टूर्नामेंट इज गोइंग टू बी प्लेड ऑन द फिफ्थ ऑफ फेबररी सो ऑन दिस नोट वी कम टू द एंड ऑफ आवर शो टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम इट्स गुड बाय फ्रॉम स्पोर्ट्स टीम से Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views and interviews of sports personalities from around the world.